সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে সভাপতি সহ ছয় পদে বিএনপি পন্থীরা আর সম্পাদক সহ আট পদে আওয়ামী লীগ সমর্থিতরা জয়ী ব্যারিস্টার কাজল গ্রেফতার ফের ভাঙল জাতীয় পার্টির অসম্পত্তিতে নির্বাহী চেয়ারম্যান কাজী ফিরোজ মহাসচিব কাজী মামুন জিএম কাদের অচুন্নকে এরশাদের অনুসারী হিসেবে অস্বীকার দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আন্তর্জাতিক মানের হয়নি চূড়ান্ত প্রতিবেদন ইউরোপীয় ইউনিয়নের মিথ্যাচার বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেখছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সংবাদ সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির দু হাজার চব্বিশ পঁচিশ সালের নির্বাচনে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন বিএনপি সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন এবং সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী শাহ মঞ্জুরুল হক বিভিন্ন সূত্রে এ খবর জানা গেছে নির্বাচনে আরও পাঁচটি পদে বিএনপি সমর্থিত প্রার্থীরা এবং আরও সাতটি পদে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছে এর আগে নানা নাটকীয়তার পর বিকেলে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচনের ভোট গণনা শুরু হয় ভোট গণনা ও ফল ঘোষণা উপলক্ষে সুপ্রিম কোর্ট অঙ্গনে শনিবারও বিপুল সংখ্যক পুলিশ সদস্য মোতায়েন ছিল এদিকে কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ সিটি সহ সারা দেশে বিভিন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচন সুষ্ঠু অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছে বলে দাবি করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল শনিবার বিকালে কমিশনে নির্বাচন পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় সিসি আরও জানান নির্বাচনে সারা দেশে আঠারোটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে যার দায়ে তিপ্পান্ন জনকে আটক করা হয়েছে সবচেয়ে বেশি আটক করা হয়েছে বরগুনা ও পটুয়াখালী জেলার বিভিন্ন পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সিসি জানান নির্বাচনে প্রভাব খাটানো বা হস্তক্ষেপ নিয়ে কোন প্রার্থী ইসিতে অভিযোগ করেনি তাই নির্বাচন আয়োজন নিয়ে সন্তুষ্ট রয়েছে কমিশন ব্রিফিং এ নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর দাবি করেন অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় স্থানীয় নির্বাচনে অপ্রীতিকর ঘটনার সংখ্যা একেবারেই নগণ্য আমরা চেয়েছিলাম শান্তিপূর্ণ সুষ্ঠু এবং ভোটার যাতে তার নিজ পছন্দ অনুযায়ী ভোট দিতে পারে আমরা সেই চেষ্টা করেছি এবং আমাদের দৃষ্টিতে নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হয়েছে অবাধ হয়েছে নিরপেক্ষ হয়েছে আমরা এখন পর্যন্ত কোনো তথ্য পাইনি বা কেউ অভিযোগ করেনি যে প্রভাব খাটানো হয়েছে বা হস্তক্ষেপ করা এই ধরনের অভিযোগ করেনি কেন্দ্রের বাহিরে সেটা হয়েছে সেটা তো আমরা বললাম আমি গোলাগুলি হয়েছে একটা শ্রীকা শ্রীকাঘাত হয়েছে কিন্তু কেন্দ্রের ভিতরে ভোট প্রভাবিত হয়নি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের নিয়মিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার সকাল দশটায় প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে এ বৈঠক হয় এতে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৈঠক থেকে প্রধানমন্ত্রী ও ট্রাস্টের চেয়ারপারসন শেখ হাসিনা চলমান প্রকল্পগুলোর কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন ট্রাস্টি বোর্ডের পরিচালনা কমিটি পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হয় বৈঠকে উপকমিটির প্রতিবেদন সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয় এ সময় নুরি আলম চৌধুরী এমপি শেখ হেলাল উদ্দিন এমপি ফরিদা শেখ ও রাতওয়ান মুজিব সিদ্দিক সহ ট্রাস্টির অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন পরে সিক্রেট ডকুমেন্ট অফ ইন্টেলিজেন্স অন ফাদার অফ দ্য নেশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী বইটি সম্পাদনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় পার্টির রসনপন্থীদের সম্মেলনে নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে শনিবার আগামী তিন বছরের জন্য চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন বেগম রসন এরশাদ আর নির্বাহী চেয়ারম্যান হয়েছেন কাজী ফিরোজ রশিদ জে এম কাদের ও মুজিবুল হক চূর্ণ এরশাদের আদর্শে বিশ্বাসী নন বলে মন্তব্য করেন এই অংশের নেতারা মিরাজ হোসেন কাজীর রিপোর্ট হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের গড় দল জাতীয় পার্টির আরেকটি অংশের কমিটি গঠন করতে রমনার ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউশন চত্বরে জাঁকজমকপূর্ণ এই আয়োজন এবার তার সহধর্মিনী বেগম রশন এরশাদের নেতৃত্বে পার্টির এই সম্মেলনের প্রধান ছিলেন কাজী ফিরোজ রশিদ এছাড়া কয়েকজন সিনিয়র নেতার সরব উপস্থিতি দেখা যায় সম্মেলনে বার্ধক্যের কারণে চলাফেরা করতে না পারলেও হুইল চেয়ারে করে সম্মেলন মঞ্চে উপস্থিত হন বেগম রশন এরশাদ সাথে এরশাদ পুত্র সাদ এরশাদ বাবার গড়া দলে আমৃত্যু মাকে চেয়ারম্যান হিসেবে দেখতে চান সাদের সাথে আমি চাই যে আমার মা যেন কাউন্সিলের কাউন্সিলের মাধ্যমে উনি যেন লাইফ টং লাইফ টাইম চেয়ারম্যান যেন উনি হয় এটা আমি আমি চাই ওনার কাছ থেকে আপনারা তো ওনাকে লাইফ টাইম চেয়ারম্যান করবেন তো হাত দেখি এক হাত না দুই হাত দিলে দুই হাত দেখলে ভালো হয় 
অনেক ধন্যবাদ লিখিত বক্তব্যে রশন এরশাদ বলেন এরশাদের জাতীয় পার্টিতে কোনো বিভেদ নেই তিনি বলেন এই সম্মেলন না হলে জাতীয় পার্টি হারিয়ে যেত অতীতে যারা পার্টি ছেড়ে গেছে তারা কেউ পল্লীবন্ধে এরশাদের নীতি আদর্শ নিয়ে যায়নি এমন কি যারা পল্লীবন্ধু ছবিটাও সাথে নেয়নি তাই জাতীয় পার্টি কখনো ভেঙেছে তা নিবার করি না আজ আমি এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে একতা যেসব নেতা কর্মী এই পল্লীবন্ধে এরশাদে আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাদের সকলের প্রতি আমার উদ্ধার্থ আহ্বান জানাই আসুন আমরা সবাই জাতীয় পার্টি পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের রাজনীতিতে একটা সুস্থ ধারা বজায় রাখার জন্য জাতীয় পার্টি আর কোনো বিকল্প নাই পার্টির এই অংশের নেতারা বলেন রশন এরশাদের নেতৃত্বে জাতীয় পার্টিকে সারা দেশে শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলা হবে বেগম রৌশন এর সাদের অবর্তমানে এই জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এর দায়িত্ব গ্রহণ করবে সাদের সাদ আজকের যিনি যাকে আমরা সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথি কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকে এরশাদের সরকার ব্যবস্থা ও দল হিসেবে জাতীয় পার্টি সম্পর্কে নিজের মতামত তুলে ধরেন তিনি আজকে যারা সরকার আছেন তাও বলতে পারি না আজকে যারা প্রধান বিরোধী দল আছেন যে জাতীয় পার্টি একত্র থাকলে জাতীয় পার্টি মানুষের মধ্যে থাকলে তাদের অস্তিত্ব হারিয়ে যাবে এই জন্য জাতীয় পার্টিকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে তারা তাদের রাজনীতি করছে সম্মেলনে চেয়ারম্যান রশন এরশাদ নির্বাচিত হন আর নির্বাহী চেয়ারম্যান হন কাজী ফিরোজ রশিদ আর আগামী তিন বছরের জন্য মহাসচিব হন কাজী মামুনুর রশিদ এছাড়াও এরশাদ পুত্র সাদ এরশাদকে পার্টির কো চেয়ারম্যান করা হয় বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন আন্তর্জাতিক মানের হয়নি জানিয়ে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন শুক্রবার ইউর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত চৌত্রিশ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কিছু গুরুত্বপূর্ণ শর্ত পূরণ করতে পারেনি বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের চর্চা নির্বাচনের জন্য অপরিহার্য হলেও এ নির্বাচনে তা সীমিত ছিল গত সাত জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে এই মূল্যায়ন ইউ নির্বাচন বিশেষজ্ঞ মিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা থাকলেও প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন করতে পারবে কিনা তা নিয়ে কিছু অংশীজনের মধ্যে আস্থার অভাব ছিল প্রধান বিরোধী দল বিএনপি নির্বাচন বর্জন করায় ভোটাররা পুরোপুরিভাবে গণতান্ত্রিক অধিকার চর্চার সুযোগ পাননি এদিকে জাতীয় নির্বাচন নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেছেন বাংলাদেশ নিয়ে ক্রমাগতভাবে মিথ্যাচার করছে তারা পুলিশ মেমোরিয়াল ডে উপলক্ষে শনিবার মিরপুরে স্টাফ কলেজে এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন কয়েকটি দেশ ছাড়া সব দেশ নির্বাচন নিয়ে ভালো তথ্য দিয়েছে কে কি বলল তা দেখার বিষয় নয় প্রধানমন্ত্রী সাংবিধানিকভাবেই সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছেন জাতীয় নির্বাচনে কোনো কার্যপি হয়নি সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে বিএনপি জামাতের চক্রান্তের কারণে কিছু আন্তর্জাতিক মহল নির্বাচন বিতর্কিত করার চেষ্টা করছে তারা এতে সফল হবে না বলে মনে করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি জানান কারাগারে রাজবন্দী কেউ নেই পুলিশ হত্যা সহ যারা প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা করেছে তাদেরকেই গ্রেফতার করা হয়েছে রাজনৈতিক কারণে অন্যায়ভাবে কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি আমরা মনে করি এইগুলি সত্যের অপলাপ এইগুলি একটা উদ্দেশ্যমূলকভাবে আবারও তারা একটা ষড়যন্ত্র একটা নতুন ক্ষেত্র তৈরি করার প্রচেষ্টা নিচ্ছে তারা ক্রমাগতভাবে মিথ্যাচার করছে তারা ক্রমাগতভাবে তারা মিথ্যা তথ্য দিয়ে তাদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে 
আমরা সেখানে কিভাবে তারা বিভ্রান্ত হচ্ছে সেগুলো আমাদের দেখার বিষয় নয় আমাদের দেশে এই ধরনের কোনো কিছু ঘটে নেই আমরা সেটাই এ দেশের শুধু আমাদের মানে আপনারা দেখেন দুই একটি দেশ ছাড়া আমাদের সব দেশের থেকেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সাধুবাদ জানাচ্ছে ধন্যবাদ জানাচ্ছে তারা মনে করেন যে একটা সুন্দর নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আবার একটা সরকার গঠিত হয়েছে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস বলেছেন গণতন্ত্র উদ্ধারের আন্দোলন চলছে চলবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন কখনো ব্যর্থ হয় না কিছুটা বাধাগ্রস্ত হয় তিনি বলেন আজকে না হয় কালকে ফ্যাসিস্ট সরকারের পতন হবেই শনিবার রাজধানীতে লিফলেট বিতরণ কর্মসূচিতে তিনি এ কথা বলেন আহমেদ সরনের রিপোর্ট বিদ্যুৎ গ্যাস ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে শনিবার লিফলেট বিতরণ করে বিএনপি ঢাকা মহানগর দক্ষিণ নয়াপল্টন দলীয় কার্যালয়ের সামনে লিফলেট বিতরণের পূর্বে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস বলেন এই সরকার জনগণের নয় জোর করে ক্ষমতায় টিকে আছে দলের নেতাকর্মীদের মনোবল না হারানোর আহ্বান জানান মির্জা আব্বাস আমাদের এই গণতান্ত্রিক আন্দোলন এই অহিংস আন্দোলন গণতন্ত্র উদ্ধারের আন্দোলন বাক স্বাধীনতার আন্দোলন ভোটের অধিকার অর্জনের আন্দোলন আমাদের চলবে সারা বাংলাদেশ এই আন্দোলন চলবে এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলন কখনোই ব্যর্থ হয় নাই সাময়িকভাবে বাধাগ্রস্ত হতে পারে কিন্তু সার্বিকভাবে কখনোই ব্যর্থ হয় নাই আমাদের ঐক্যব থাকতে হবে এবং নিজেদের মধ্যে গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটতে হবে এই সরকারকে পতন ঘটানোর জন্য ঐক্যের কোন বিকল্প নাই এই ফ্যাসি স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে আজকে না হোক কালকে এই ফ্যাসি সরকারের পতন ঘটবেই এই জনগণকে সমাবেশে দলের নেতারা আঠাশ অক্টোবরের ঘটনাটি সরকারের পূর্ব পরিকল্পিত দাবি করে বলেন বিএনপিকে নির্বাচন থেকে দূরে রাখতেই সরকার পরিকল্পিতভাবে হামলা চালিয়ে নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার করেছে আজকে বিএনপিকে প্রকাশ্য রাজনীতি থেকে বের করে দিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ড পলিটিক্সে নিয়ে যেতে চায় কিন্তু বিএনপি গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করে বিএনপি বিশ্বাস করে নির্বাচনের মাধ্যমেই ক্ষমতা পরিবর্তন বিএনপি অন্য কিছু আশা করে না পরে লিফলেট বিতরণ করেন মির্জা আব্বাস সহ দলের নেতাকর্মীরা এর আগে সকালে বিদ্যুৎ গ্যাস ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বেইলি রোড থেকে মালিবাগ পর্যন্ত লিফলেট বিতরণ করেন দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি একই দাবিতে মিরপুরে লিফলেট বিতরণ করে ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপি রূপনগর এলাকায় লিফলেট বিতরণে নেতৃত্ব দেন মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্য সচিব আমিনুল হক এছাড়া আরামবাগ ও ফকিরাপুল এলাকায় এস এম জেলানের নেতৃত্বে লিফলেট বিতরণ করেছে স্বেচ্ছাসেবক দল কেন্দ্রীয় সহসভাপতি রুহুল আমিন আকিলের নেতৃত্বে শান্তিনগর এলাকায় লিফলেট বিতরণ করে যুবদল আহমেদ সরোয়ার বাংলা ভীষণ ঢাকা রূপালি ব্যাংক পিএলসির চল্লিশতম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে দিনব্যাপী এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে রূপালি ব্যাংক ক্রীড়া পরিষদ অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি ব্যাংকের চেয়ারম্যান কাজী সানাউল হক বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যাংকের পরিচালক রুখসানা হাসিন স্বতন্ত্র পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল আলম এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর এ সময় ব্যাংকের চেয়ারম্যান কাজী সানাউল হক বলেন আনন্দের অন্যতম আধার হল খেলাধুলা তাই এর ধারা অব্যাহত রাখা খুবই প্রয়োজন খেলাধুলার মধ্য দিয়ে আমাদের এই আনন্দকে কর্মজীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে ব্যাংকের সারা দেশের ছশো দশটি শাখা ও উপশাখা থেকে বাছাই করা প্রতিযোগীরা এতে অংশ নেন সম অংশীদারিত্বের লক্ষ্যে বিপিও শিল্পে নারীর অবদান উদযাপন করেছে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ কন্ট্যাক্ট সেন্টার অ্যান্ড আউটসোর্সিং বাক্য শনিবার রাজধানীর গুলশান ক্লাবে সেলিব্রেটি উইমেন্স অ্যাচিভমেন্ট ইন বিপিও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নারী দিবস দু পালন করল সংগঠনটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাক্য সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আবুল খায়ের অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় পর্বে বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য অ্যারোমা দত্ত 
2025 সাল নাগাদ বিপিও খাতে নারীর অংশীদারিত্ব 40 থেকে 50 শতাংশে উন্নীত করতে চায় বলে জানায় বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ কন্টাক্ট সেন্টার এন্ড আউটসোর্সিং বাক্য অনুষ্ঠান টাইটেল স্পন্সর এএসকে টেলিকম উপস্থিত সবাইকে নারী দিবসের উপহার প্রদান ও বর্ণাঢ্য ফটো সেশনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় অনুষ্ঠান সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবলস শিরোনামগুলো আরেকবার জানি सुप्रीम कोर्ट आईएनजीबी शोमिति निर्वाचन में शाबाबुदी शाहू छोए पदे बीएनपी पहुंची रा और शंपदक शाहू आठ पदे अवमली शोमोती दुरा जोई बैरिस्टर काजोल ग्रेफ्टर फिर भंगलो जातियों पार्टी रोशन पहुंची दे निर्वाही चेयरमैन काजी फिरोज मार्शोजीप काजी मामून जीएम कादर और चुन्नू के इरशाद দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচন আন্তর্জাতিক মানের হয়নি চূড়ান্ত প্রতিবেদন ইউরোপীয় ইউনিয়নের মিথ্যাচার বললেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী এই ছিল এখনকার মতো পর সংবাদ সকাল 7:30টায় এছাড়া বাংলা ভিশন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন www.bvnews24.com ও facebook.com/banglavisionnews এবং সাবস্ক্রাইব করুন youtube.com/banglavisionnews এতক্ষণ সাথে থাকাই ধন্যবাদ